Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala One kulu prashno amadir kathaya achi amra inshallah Chishta gurbu shangkhipto bhabu uttur diye shab kulu prashno Jate amra aaj ke shish kurte bari Allah kache taufik ka unna kurti Pratham prashno hashar kothay hobe asmane na zamine Hashar shampur kito Jato gulu टेक्स्ट आचे कुराने किंग बा हदीसे तथा के कंक्लूड करा जाए जहाँ हाशर हाबे ज़मीन है किंतु शेष ज़मीन की ये ज़मीन शेठा ठीक नहीं बरों अल्लाह ताला ये ज़मीन के पालतीये आरु प्रशस्त विशाल ज़मीन तीने तोड़ी पड़ बन शेखाने Free mixing allowed. Erokom school e pora ke halal. Ashole Islamic samajer ita boishisto noy. Jo chile me ekshate porbe. Chile me alada porbe. Ite hote kajer khetro hok, ortho karmo khetro hok, ortho ba shikha. Uboi khetri alada alada pora, alada alada kor kaj kora. Ite hote bidhan, shariyat bidhan. जेतु इस्लाम में नारी पुरुष एक्षत हो एवं तदर खलावा तदर प्रोजेक्शन छड़ा तदर एक्षत हो एक फील्डे काज कोड़ा एक फील्डे बा एक ही रूम में प्रशोन कोड़ा इत्ता दिए टा शुरू फलाल नॉय परम हरा प्रोजेक्शन छड़ा इत्ता बोले थे प्रोजेक्शन के क्षेत्रे नारीरा पुरुष दर दारस्थ होते बारे जब उन अथवा जेखने बिचारों पुरुष, शेखने शक्की दाता जो दिहान नारी, अथवा बादी विवादी तरह जो दिहोए थाके, तो हम तरह शेखने आज भी बिचारों लोए आज भी, तादर हिजाब मेंटेन करे तरह आज भी, आह इधरों ने जरूरत छाड़ा प्रोजेक्शन छाड़ा अश्ले फ्री मिक्सिंग जायज नहीं, किंतु आजकल प्राय सब भिन्नो शौचकीति भिन्नो समाज थे के अमुस्लिम समाज थे के आशा एक टा शौचकीति धीरे धीरे ही टाम अधर समझे प्रवेश करें चाहे एक दिन आए शतो शतो बच्चों के प्रोजेक्ट आए आज के तो था को थी तो आधुनिक मुस्लिम ये विषय गुलो के तरह एक्सेप्ट कर लिए थे किंतु ये टा खुबी शतो शिद्ध एवं खुबी स्पष्ट आमदर छेदे दर जन्ने अथवा में दर जन्ने आलादा शिक्षा व्यवस्था थाक बे पर तो पक्के बद्धो न होले शे शिक्षा व्यवस्था अधीने अश्व शिक्षा कहाँ करा उचित किंग बा कर्मो क्षेत्रों जो दी आमदर आलादा कर्मो क्षेत्रों थाके अथवा शे टके क्रिएट करे न आ जाए ताहले शे टके करा उचित ऐटा होच्छ अथवा जिन्हें एक जन व्यवसायी, कॉर्पोरेट समस्था तो रिकॉर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बिजनेसर जिन्हें एक जन व्यक्ति, तारा प्रत्येक ही निजनिस प्रतिष्ठान के इस्लामियर ए मूल्य तेर आलोक के तरह शाजा दें, इटा फरस, अमुन्नो जेट ऑप्शनल, इटा फरस, आपने रोधिनस्तो प्रतिष्ठान, आपनी जर मालिक, शे प्रतिष्ठान के अपनी इस्लाम रे मूल्य तिरालों के साथ अपन शेखने जानो छेले में एक साथ ना होए मृत्यु शाते शाते की जन्नत जहन्नम में रूह पाठनो होए सुराल मुताफ़िफ़ीन पुल्ले शेखने देखा जाए जो इल्ली नर्सिंग जीने रूह पाठनो होए इल्ली ने जाए मोमेन मुत्तकीदर असिज्जीनी होते पापी जहाँनम एवं जन्नते शत एक टे रिलेशन तो तुरी हुए जाए। ये टो चे एक टे मुकद्दिमा बा भूमिका। जखोन कुन व्यक्ति के बराए अपना आज़ेबे दिल खो हदीस। जखने कबूर आज़ाब अथवा कबूर नाइम पुरुष करे बिषय जाए शत से शेखान देखा जाए। जे प्रश्नोत्तर पौर बेर पौरी तार को दूर तो प्रश्नोत्तर इं मन नबियों का ये प्रश्नों उत्तर जो दिस छठी को उत्तर आशे बस बराए इतना आज़ाब रहा दिसे वाला हुए चे तर जन्नते शायद रिलेशन हुए जाए जन्नते दिके दौड़ जाता ओपन हुए जाए फले 
যেমন এই রুম এখন এয়ার কন্ডিশন এই রুমের সাথে ছোট্ট আর একটা রুম যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে সেটাও তো এয়ার কন্ডিশন হয়ে যাবে ঠিক সেরকম কবরের মধ্যে জান্নাতের নাইম পুরস্কার এবং আরও যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে সেগুলো যেতে থাকবে একই অবস্থা যদি কেউ উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার জাহান নামের সাথে তার লিঙ্ক হয়ে যাবে মূল বিচার কিন্তু পরে মূল বিচার হচ্ছে হাসরের ময়দানে একসাথ হওয়ার পরে মহান আল্লাহ তালা রাসুল সাল্লা সাল্লামের সাফা আতে কোবরার পরে মূল বিচারের আয়োজন করবেন তার এক পর্যন্ত কিন্তু মূল বিচার হচ্ছে না এটা হচ্ছে প্রাথমিক টেস্ট প্রাথমিক টেস্টের মধ্যে যে উত্তীর্ণ হবে এটা কিন্তু তার জন্য একটা গুড সাইন একটা ভালো আলামা তাহলে তার জান্নাতের সাথে তার কবরের একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে যাবে আর যদি প্রাথমিক টেস্টের মধ্যে সে ফেল করে তাহলে এটা একটা ব্যাড সাইন এমনও হতে পারে আখিরাতে সে ধরা পড়বে অথবা তার বিশেষ কোনো ভালো আমলের কারণে আল্লাহ হয়তো তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে কিন্তু এই ইন্টারিম পিরিয়ডে তাকে ফেস করতে হবে অনেক কঠিন শাস্তি এই জন্যে আমরা যদি কেউ মনে করি নিশ্চিন্ত থাকি ওই যে নিশ্চিন্ত থাকার কথাটা আমি বলেছি নিশ্চিন্ত থাকার কোনো সুযোগ নাই আপনি কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় কিন্তু আজকে আমাদের আছে এবং বিভিন্ন পর্যায়গুলো এই জন্য হাসর নশর কবর এই যে আগামুল বরজাখের এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব জরুরি জ্ঞান দেখবেন যে আমাদের অধিকাংশ লোকদেরই এই ব্যাপারে জরুরি জ্ঞান নাই জরুরি জ্ঞান আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কবরে সাহিত হওয়ার পর আপনি কেমন চান কেমন হতে চান কেমন থাকতে চান যেমন থাকতে চান তাহলে প্রস্তুতি এখন থেকেই আপনাকে নিতে হবে আপনি বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে যাবেন চাকরি করতে কেমন চাকরি চান আপনি ট্রেনিং নিতে হবে না আপনাকে প্রিপারেশান নিতে হবে না আপনাকে দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে যে মেথড অনেক সময় আখিরাতের অনেক ক্ষেত্রে সে মেথড তো সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথেই বেশ কিছু ডিসিশান তৈরি হয়ে যায় জান্নাত জাহান নামে সাথে লিঙ্ক হয়ে যায় কিন্তু কমপ্লিট জান্নাত জাহান নামে ডিসিশান হয় না সেটাই হচ্ছে ভুল কথা আচ্ছা এরকম সীমিত কিছু জায়গায় লেকচার বা দাওয়াত দেওয়া ছাড়াও আলিম আমাদের কি আরও কিছু করবার আছে ইসলাম কায়েমের জন্য অবশ্যই করবার আছে আমরা যে যেখানে যে কাজটি করছি সেটাই ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ এবং একমাত্র কাজ ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দাবি তো কেউই করবে না সারা বিশ্বের মধ্যে আমরা কমিউনিটির এক একজন সদস্য মাত্র আমরা যে কাজগুলো করছি এটা অত্যন্ত যত সামান্য কেউ যদি মনে করে যে আমি যে কাজ করছি ওটাই সঠিক সবাইকে ওই কাজই করতে হবে আর সবটা বাদ দিতে হবে তাহলে ইসলাম কায়েম হবে এটা ভুল এটা ভুল আমরা অনেক সময় একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছি আমরা অনেকেই আমি যে কাজ করতে পারছি না আমার কোনো ভাই সে কাজ করছেন বিষয়টাকে এভাবে উদার দৃষ্টি দেখতে হবে এবং সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে আসলে আমাদের কাজগুলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কতটা ইফেক্টিভ সেটা অ্যাসেস করার দরকার আছে এবং আরও কি কি কাজ করা যেতে পারে সেটাও অ্যাসেস করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার আছে তবে এটা মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তি দুনিয়ার সব কাজ করতে পারেন না আমরা ইসলামের সেই প্রথম যুগেও দেখেছি সাহাবাই কেরামের মধ্যে একটা গোটা উম্মাহ একটা গোটা নেশান একটা জেনারেশান প্রজন্ম সেখানে সব ধরনের ব্যক্তি ছিল সব শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল সেখানে আমরা যেমন একদল দক্ষ প্রাজ্ঞ খালিফা পেয়েছি সেখানে আমরা পেয়েছি দক্ষ আলেম দক্ষ মুহাদ্দেস মুফাসের ফাকিহ পেয়েছি না সেখানে আমরা পেয়েছি আল্লাহর এবাদত গুজার সেখানে আমরা পেয়েছি সফল প্রশাসক সফল সমাজবিজ্ঞানী এবং সমাজবিদ ইত্যাদি নানা ধরনের নানা শ্রেণীর লোক আমরা সেখানে পেয়েছি কিন্তু সেখানে আপনি দেখুন খলিফ খেলাফতের দায়িত্ব যারা পালন করেছেন তারা হাদিস শাস্ত্রে রেওয়ায়তের ব্যাপারে আমরা কি বলা উচিত হবে যে তারা গাফেল ছিলেন বলা উচিত হবে তাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই হবে উচিত হবে উচিত হবে না তাদের চেতে খালিফাদের চেতে বড় বড় কন্ট্রিবিউশন আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবু হর রাদি আল্লাহ তালা আনহ আব্দুল আব্দুল আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহ আব্দুল আব্দুল আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহ কম্পেয়ার করে 
যাদেরটা আমার পছন্দ হয় তাকে উঠাই দিলাম বাকিদের নামাই দিলাম সেম মেথডোলজি আজকেও আজকেও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ওলামাদের মধ্যে এবং ইসলামের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে যে যার অবস্থানে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছেন কম্পেয়ার করে কে বেশি করছেন তিনি সব বাহবা পাবেন আর বাকিদেরকে আপনি খাটো করবেন এটা ঠিক না প্রত্যেকে তার সাধ্য মতো করছেন এটা হতে পারে যে আমরা এক অন্যকে আরও নসিহত করি আরও পরামর্শ করি সমাজে এমন ব্যক্তিরা যদি থাকে আমি যে কথা বলেছি অ্যাসেসমেন্ট করার যে কাজগুলো আজকে যেমন এই বাংলাদেশের ভূমিতে আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে এই কাজগুলো কি অ্যানাফ ইসলামের জন্য মুসলমানের জন্য অ্যানাফ যদি না হয় তাহলে আরও কি কি কাজ করা যেতে পারে কি কি স্কোপ আছে এগুলো কিন্তু এগুলো আমাদের সামনে আসা দরকার কিন্তু কেউ তো সে দায়িত্ব পালন করছে না এমন কোনো পত্রিকা নাই গবেষণামুখী যারা এই বিষয়গুলোকে প্লেস করবে পত্রিকার মাধ্যমে তো হাজার হাজার লোকের কাছে পৌঁছে যায় কিংবা সরাসরি নেগোসিয়েশন করবে অথবা এর উপর কোনো সেমিনার কিংবা গবেষণাধর্মী কোনো ওয়ার্কশপ করবে ব্রেন স্টর্মিং করবে যাতে করে এই গ্যাপগুলো আমাদের বের হয়ে যায় প্লাস এই বাংলাদেশে স্পেশালি আমি বলবো যে কাজগুলো হচ্ছে তার মধ্যে কোনটা ইফেক্টিভ কোনটা ইফেক্টিভ না কোন কাজগুলো ভ্রান্তিযুক্ত কোন কাজগুলো ভ্রান্তিমুক্ত সে অ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন শুধু আমি একজন অবজারভার হিসাবে দেখছি আর নিজের মত দিচ্ছি ব্লগ পুড়িয়ে ফেলতেছি আর কিছু লিখছি এটা তো কাজ হবে না এটাতে কাজ হবে না তাহলে আমি কনক্লুশনে এটা বলবো যে আমরা কেউই পূর্ণাঙ্গ কাজ করতে আসলে সক্ষম নই এবং পূর্ণাঙ্গ কাজ করতে পারছি না তার মানে হচ্ছে আরও অনেক কাজ হওয়া দরকার এবং একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করা দরকার কোনো একটা শ্রেণী যদি শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন অন্য শ্রেণী সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে সামাজিক গবেষণায় কাজ করতে পারে সমাজ সেবায় কাজ করতে পারে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে অনেক ফিল্ড আছে আল্লাহ তালা আসলে আমাদেরকে এমন অলরাউন্ডার করে সাধারণত এটাই তার নিয়ম সৃষ্টি করেননি যে এক ব্যক্তি খলিফাও হবে প্রশাসনিক হবে আবার একজন ভালো মহাদ্দেশও হবে একজন ভালো শিক্ষকও হবে এই সেফারটা আল্লাহ তালা একজন ব্যক্তিকে শুধু দিয়েছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর অন্যরা আমরা খণ্ড চিত্র নিয়েই কাজ করি আমাদের এক এক সাইডে এক একজনের এক্সপার্টাইজ তৈরি হয় অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা তৈরি হয় সে দক্ষতা নিয়ে তিনি কাজ করবেন এবং ওল অ্যালাউ কোনো তিরস্কার নেই আমরা তাকেও সাধুবাদ জানাই যে যেখানে থেকে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে ভালোবেসে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাজ করছেন সহিভাবে কাজ করার চেষ্টা করছেন আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের তৌফিক তাদেরকে আরও বেশি তৌফিক দেন আরও সামর্থ্য দান করে কিন্তু এই সমাজে সবাই মিলে কাজ করার পরিবেশের জন্য আমাদের যেই যেই জায়গাগুলোতে গ্যাপ আছে সেখানে কাজ হওয়া দরকার যার কিছু কথা আমি পেশ করেছি সৈয়দ আবুল আলা আবুল আলা মদদির লেখনির মধ্যে কি ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হয় তা জানিয়ে মাহাদিত্ব করবেন সবগুলো বই আমার পড়া হয়নি এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে সবগুলো বইয়ের কন্টেন্টসও এখন মনে নেই তবে মনে রাখতে হবে আমরা হয়তো যে কোনো ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে ইসলাম ব্যক্তিত্বের কখনো আমরা সমর্থক এবং ভক্ত কখনো আমরা বিরোধী এই ট্র্যাডিশনটা মুসলিম সমাজে অনেক লং ট্র্যাডিশন আপনি যদি ভক্ত হয়ে থাকেন আপনার বিচার এক রকম আর আপনি যদি বিরোধী হন আপনার বিচার আরেক রকম কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানের আলোকেই মানুষকে বিচার করে সেখানে ভক্তি দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না এবং সেখানে বিরোধিতা দ্বারাও সে প্রভাবিত হয় না মুসলমানদের আজকে সেই ধরনের একটা চিন্তা চেতনা থেকেই আমরা যদি কখনো সমালোচনা করি বা বলি সেটা বলা উচিত যেহেতু তার অনেক ভক্ত আছে এ দেশে আবার বিরোধীও আছে এ দেশে বলতে ভারতীয় উপমহাদেশে কিন্তু আমি বলবো একটা কথা সেটি হচ্ছে কোনো ব্যক্তি ভুলের ঊর্ধ্বে নন আমরা যেমন দেখি বড় বড় ইমামদেরও অনেক ভুল হয় তাহলে ইমামদের যারা অনুসারী বা ইমামদের জ্ঞান থেকে যারা নিজেরা সমৃদ্ধ হন তাদের কি ভুল হতে পারে না ভুল হতে পারে প্রত্যেকের ভালো যেগুলো সেগুলো আমরা গ্রহণ করব ভুলগুলো আমরা বর্জন করব এখানে কিছু যেহেতু ওনার কিছু ভুল কি হয়েছে কিনা 
এই বিষয়টা আমাকে বলতে বলা হয়েছে আমি দু একটা জাস্ট উদাহরণ দেব কিন্তু আমার একটা ভয় হয় যে এখান থেকে বের হয়ে সবাই বলবেন যে ওনার এভোল এসে এভোল এসে মানে এই কোটেশনে চলতে থাকবে এটা উচিত না ইমাম এবদে চাই মিয়া রাহমাহুল্লাহ স্কলার অব দ্য উম্মা তারও অনেকগুলো মতের সাথে আমরা একমত নই এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আমরা মনে করি না যে সেটা ঠিক কিন্তু তার মানে কি তাকে আমরা ছোটো করব খাটো করব এটা নয় যারা মারা গিয়েছেন দিনের খেদমত করতে গিয়ে আপনার পছন্দ নিয়ে হোক আর নাই হোক এদের জন্য দোয়া করা উচিত এবং এদের সঠিকগুলোকে গ্রহণ করা উচিত আর এদের ব্যাঠিকগুলোকে বর্জন করা উচিত সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে ম্যাথাডোলজি তো ফিল্মের মধ্যে তিনি আল্লাহ তালার সিফাতের ব্যাপারে তাফসিরের মধ্যে যেই ধারণাটা পেশ করেছেন সেটা হচ্ছে এই এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন এর অর্থ আল্লাহই ভালো জান অনেকটা এরকমের আমি কনক্লুশনটা বলছি এটাকে বলা হয় ম্যাদহ্যাব উত্তাফুইদ ম্যাদহ্যাব এত্তাফুইদ আল্লাহ তালার সিফাতের ব্যাপারে আহলুসন্নতল জামাতের আকিদা হচ্ছে জাস্ট এ মানে এতটুকু না বললে আসলে ক্লিয়ার হবে না সেই জন্য বলছি যে আল্লাহ তালা তার জন্য নিজ যে গুণাবলীগুলোকে কোরআনে সাব্যস্ত করেছেন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম আল্লাহর জন্য যে গুণাবলী হাদিসে সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা এবং বিশ্বাস করা যে এই গুণাবলীর মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা চলবে না সঠিক যে অর্থটা আমরা বুঝতে পারছি এটাই এই গুণাবলীকে ইন্ডিকেট করছে এটাই এটার অর্থ যেমন আল্লাহ তালা শেষ আসমানে নেমে আসেন কে নেমে আসেন আল্লাহ তার রহমত নেমে আসেন এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না আল্লাহর হাতের কথা কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহর হাত আছে কিন্তু সেটা কীরকম আমরা জানি না কীরকম জানি না বাট হাত কথাটা বুঝি না আমরা বুঝি এ হাকে কি অর্থটাকে সাব্যস্ত করা এই সেফাতের ক্ষেত্রে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বলা আছে যে আল্লাহ তালাই এটা ভালো জানেন বাহ্যিকভাবে এটা খুবই সুন্দর কথা কিন্তু আসলে আল্লাহ তালা জানেন আমরাও জানি এবং বুঝি আমাদের জানানোর জন্য আল্লাহ জানিয়েছেন এটা কেবল হয় তফবিদ অর্থাৎ এর অর্থটা নিয়ে আমরা আর ফার্দার অগ্রসর হতে চাচ্ছি না কিন্তু আলু সন্তুল জামাতের আকিদা হচ্ছে এই অর্থটাকেই সাব্যস্ত করা এই অর্থটাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা নয় অর্থটাকেই সাব্যস্ত করা তো এরকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে কিছু আছে আর ইমাম মাহাদির ব্যাপারেও তিনি যে অভিমত পেশ করেছেন সেটা শুদ্ধ নয় এরকম আরও অনেকগুলো বিষয় আছে আমি অল্প কয়েকটা শুধু বললাম ইহুদি নাসারা সম্প্রদায়কে আল্লাহর রাসুল আরব থেকে বের করতে বলেছেন এটা কি শুধু মক্কা মদিনা না পুরো মধ্যপ্রাচ্য থেকে এটা হারামাইন বা হিজাজ থেকে জাজিরাতুল আরব যে হাদিসের ভাষ্য সেখানে আছে জাজিরাতুল আরব জাজিরাতুল আরব বলতে এখনকার যে হিজাজ প্রদেশ সেটাই হচ্ছে জাজিরাতুল আরব কিন্তু আর সবখান থেকে না আর সবখান আচ্ছা আপনার ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষা জীবনী সম্পর্কে জানতে চাই আমি এই সাক্ষাৎকারটা দিয়েছিলাম পিস টিভিতে আপনারা যদি হয়তো দেখে থাকেন একদম মানে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা জীবনের কোথায় কী ছিলাম সবটা দেওয়া আছে তো যাই হোক এটা একটা দীর্ঘ বিষয় যদি সুযোগ হয় সেখানে আমি যতটুকু জানি আমার অবশ্য দেখার সুযোগ হয়নি আমার বাসায় টিভি নাই এই জন্যে তো মানে সেখানে আমি যতটুকু জানি যে সাক্ষাৎকারটা প্রচার হচ্ছে এখন ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া তার এবং আমার সামনে মধ্যকার আলোচনায় সেখানে একটু দেখতে পারেন আর আমার ধারণা যে আমাদের কোনো কোনো ভাইয়েরা আমাদের এগুলো রেকর্ড করে আবার ইউটিউবে দিয়ে দেন দেখেন সেখানে আছে কি না ইসলামে মারিফাতের বিষয়টি কি একটু বলবেন মারিফাত বলতে কি বোঝায় মা আরিফা এটা একটা আরবি শব্দ মারিফা মানে জানা মারিফা মানে হচ্ছে জানা যেমন আরিফ রব্বাক তোমার রবকে জানো সেখান থেকে মারিফা মারিফা একটা ভালো শব্দ কিন্তু জানা জানা কি খারাপ শব্দ নাকি মারিফা মানে নলেজ আল মারিফ এর বহুবচন মারিফার বহুবচন আল মারিফ দা এরা তোর মারিফ বলা হয় অ্যান্সাইক্লোপিডিয়া যেহেতু সেখানে অনেক তথ্য থাকে অনেক নলেজ থাকে তো আসলে মারিফাতের মূল কথা মানে শাব্দিক দিক থেকে আমি বলছি রবকে জানা দিনকে জানা এটা হচ্ছে মূল কথা তো ইসলামটা তো জানার 
উপর নির্ভরশীল একটা দিন অর্থাৎ নলেজ বেসড একটা দিন মা আরিফা বেসড এলেম বেসড একটা দিন কিন্তু মারিফাকে মানুষ অন্যদিকে নিয়ে গেছে মারিফার মারিফা থাকেনি নলেজ থাকেনি মারিফাকে কেউ কেউ নিয়ে গিয়েছে তাদের ধারণা সম্মত একটা বিশেষ শাস্ত্র সম্মতি যেমন তাসাবুফ সম্পর্কিত যে জ্ঞান সেগুলোকে ধারণ করা সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এটা হচ্ছে মারফা মানে মারফতি কবিতা মারফতি গান মারফতি বাংলায় এসে এসে হয়েছে সেটা মারফতি মা আরিফা থেকে মা আরিফাতি সেটা হচ্ছে মারফতি যাই হোক সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তাকে মারেফাতের সাথে অ্যাড করা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে ইসলামের ইমান আকিদা বিশ্বাস প্র্যাকটিস হিসাবে সেখানে বলা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি মা আরিফা শব্দটার অপব্যবহার এবং ইসলামের সঠিক আকিদা থেকে বিচ্যুতির মাধ্যমে বেঠিক আকিদার একটা জগৎ তৈরি করে সেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে মা আরিফা বা মারেফ মারফত মারেফত এভাবে শব্দটাকেও বাংলায় চেঞ্জ করে মারেফত বলা হয়েছে আসলে ইসলামে সবটাই ইসলাম যেটা সেটাই শরিয়া আর শরিয়া আর শরিয়া বলতে অনেকে শুধু কানুনকে বোঝায় আসলে আর শরিয়া আল ইসলামিয়া মাকাসেদের শরিয়ার ব্যাপার মধ্যে আমি আলোচনায় এ বিষয়টা ক্লিয়ার করেছিলাম আর শরিয়া মানে আর শরিয়াল ইসলামিয়া তার মানে হচ্ছে ইসলাম ইটস কমপ্লিট ইসলামটি হচ্ছে কমপ্লিট শরিয়া সেখানে আকিদার কথা আছে সেখানে ইমানের কথা আছে সেখানে ব্যবহারিক জীবন তথা ইসলামের আর কানগুলোর কথা আছে ইবাদতের কথা আছে বা আমেলাতের কথা আছে এ সবটা মিলেই হচ্ছে মারেফাত এ সবটা মিলেই হচ্ছে ইসলাম এবং সেটাই হচ্ছে হাকিকা এবং সেটাই হচ্ছে মারেফ তাহলে এভাবে মারেফাত একটা হাকিকতার একটা শরীয়তার একটা তরিকতার একটা এইভাবে ভাগ করার কোনো সুযোগ আসলে ইসলামে নেই ভেরি ক্লিয়ার ইসলামের তরিকা একটা তরিকা তো মোহাম্মদিন সাল্লাহ আসলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা আর যেটা বললাম আমরা ইসলামের সবটাই হাকিকত সবটাই হাকিকত শরিয়তের মাধ্যমে আমরা যা পেয়েছি সেটাই হচ্ছে ইসলামের হাকিকত এবং এর বাইরে আর কোনো ইসলাম নাই এর বাইরে যদি কেউ দাবি করেন তাহলে তিনি ভিন্ন নবীর উম্মত হওয়ার সম্ভাবনা এবং ভিন্ন ওহি মারফত হয়তো সেগুলো প্রাপ্ত হয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মারফত এই উম্মা যা পেয়েছে সেটা একটাই সেটা হলো ইসলাম ইন্না দিন আইন আল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত ইসলাম একটাই এবং সেটাই সারিয়া সেটাই মারফা ওমাইয়াব দায়ের আল ইসলাম এ দিন আন ফেলাইক বালামিন যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুকে দিন এবং জীবন ব্যবস্থা হিসাবে অনুসন্ধান করে সেটা কোশ্চিনকালেও তার কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না ইসলাম সম্পর্কে আমরা খুব সহজে বোঝার জন্য আরেকটা কথা বলে থাকি আল ইসলাম মা কালাল্লাহ ও মা কালা রাসুল আল্লাহ যা বলেছেন এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন সেটাই হচ্ছে ইসলাম এর বাইরে আর কোনো ইসলাম নাই এর বাইরে যেহেতু আর কোনো ইসলাম নাই এবং আল্লাহ তালা বলছেন এই ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কিছু অনুসন্ধান করা হয় সেটা করছেন কালেও কবুল হবে না তাহলে মারফাতের নামে তরিকতের নামে যে সমস্ত ভট বিভ্রান্তি আমাদের সমাজে আছে সেটাও কোশ্চেন কালেও গ্রহণযোগ্য হবে না আচ্ছা আমার প্রশ্ন হলো মহিলাদের হায়েস ও নিফাসের সময় ক্যালিমা কোরআনের সুরা পাঠ করা যাবে অথবা অন্যান্য আদকার ক্যালিমা বলতে যেমন আমরা হয়তো শাহাদার কথা বলতে পারি আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আসরুল্লাহ অথবা কালিমা তৈয়ে বা যেটা ইলাহ ইল্লাহ বলা যাবে অন্যান্য দিকের বলতে যেমন আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আহমদি সুবাহান আল্লাহ আদিম এভাবে যে আদকারগুলো হাদিসের মধ্যে এসেছে মাসনুন আদকার সবটাই পড়তে কোনো অসুবিধা নাই কোরআন সুরা পাঠ করা যাবে কিনা এটা নিয়ে আমাদের ইস্তলাফ আছে সর্বসম্মত মত হল যদি তিনি কোরআনের শিক্ষক হন অথবা ছাত্রী হন যাকে প্রতিনিয়ত কোরআন পড়াতে হয় অথবা নিজেকে পড়তে হয় তাহলে তিনি স্পর্শ না করে পড়বেন আর যদি সেরকম না হয় তাহলে তিনি অন্যান্য আদকার ইসলামের অন্যান্য সাহিত্য তাফসির যেটা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত আছে সেগুলো পড়বেন আরবি কোরআনটা তিনি অ্যাভয়েড করবেন এটা তাহকিক করার পরে এটাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য অভিমত আমার অন্য আরেকটা প্রশ্ন হলো মানুষের মৃত্যুর পর যখন কবর দেয়া হয় তখন চল্লিশ কদম দূরে চলে 
যাওয়ার পর আসলে প্রশ্ন করা হয় ও চল্লিশ কদম দূরে চলে আসলেই প্রশ্ন করা হয় কিন্তু যারা পানিতে ডুবে মারা যায় তাদের বেলা কি হয় চল্লিশ কদম এটা একটা সময়ের একটা বর্ণনা মাত্র তাহলে আলামুল বার্জা খেত তারা থাকেন তাদের রুহ যখন মানুষ মারা যায় রুহটা কোথায় যায় যাকে কবরে সাহিত করা হয় তার রুহটা কি সাথে সাথে কবরে যায় সাহিত করার পরে তার রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় আর যাদের দেহ ধ্বংস হয়ে যায় পানিতে ডুবে যায় মাছে খেয়ে ফেলে বন্য জন্তু খেয়ে ফেলে আগুনে পড়ে যায় তাহলে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে আল্লাহ তালা তাদেরকেও আলামুল বারজাখে সেটা সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞান আমাদের নাই শুধু যতটুকু আমাদেরকে জানানো হয়েছে ততটুকু আলামুল বারজাখে তাদের দেহ এবং রুহ দুটোই তাদেরকে আবার দেয়া হয় কবরের মধ্যে যে আজাব এবং যে পুরস্কারের কথা আমরা বলেছি আলামুল বারজাখে অন্যদের যেই দশাই তাদের হোক না কেন তাদের দুনিয়ার এই নশ্বর দেহের যে অবস্থায় হোক না কেন কিন্তু সেখানেও তাদেরকে আল্লাহ ভালো জানেন তার শেপটা কি কোথায় তাদেরকে সেটা দেওয়া হয় সুযোগটা তাদেরও কবরের আজাবের মতো তাদের দেহ এবং রোহের ওপরে আজাব যদি সে পাপি হয়ে থাকে অথবা পুরস্কার যদি সে উত্তর দিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকে তার মানে হচ্ছে এই সওয়াল জবাব সবার ক্ষেত্রে কমন এবং তাদের দেহ আর রুহ ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টাও সবার ক্ষেত্রে কমন এক ওয়াক্ত হবে এক ওয়াক্ত সালাদ ইচ্ছা করে ত্যাগ করলেই কি কেউ কাফির হবে নাকি নিয়মিত ইচ্ছা করে সালাদ তরক করলে কাফির হবে এক ওয়াক্ত সালাদ তরক কেন করলো এটা তো অনেক রিজন থাকতে পারে অতএব এত দ্রুত সিদ্ধান্ত আসা যাবে না তবে কেউ যদি আত্মভরিতার সাথে কেয়ারলেস হয়ে সালাদ তরক করে তাহলে এটা একদম বড় কুফুরি এক ওয়াক্ত সালাতের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আল্লাহর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কেউ যদি আর সালাদ টালা তার ভালো লাগে না বলে ইয়াদুবিল্লাহ তাহলে এক ওয়াক্ত সালাতে তার জন্য ইভেন ওয়াক্ত যাওয়ার আগেও এটা তার জন্য কুফুরি আর একজন লোক ভুলে গেল এক ওয়াক্ত নয় পাঁচ ওয়াক্তই ভুলে গেল হঠাৎ মনে পড়ল কিংবা বেহোস হয়ে গেল তাই না এই সমস্ত যেগুলো সেরা এই রিজন আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এক ওয়াক্ত নয় বেশ কয়েক ওয়াক্ত যদি তার হঠাৎ মিস হয়ে যায় সেটা এই কোনো রিজনে ভুলে যাওয়ার কারণে ঘুমে থাকার কারণে তাহলে সেটাকে কুফরি বলা যাবে না কিন্তু বাহ্যিকভাবে ও দুটোই তো তর্ক সালা তর্ক সালা না এবং দুটোই কিন্তু ওয়াক্ত চলে গেল অথচ সে পড়ল না বাস্তবত তো এটাই ওয়াক্ত চলে গেল সে পড়ল না কিন্তু আপনাকে আমাকে বিচার করতে হবে কেন এর পেছনে রিজনটা কি সেই রিজনের আলো কি এখানে ফাতোয়াটা আসবে যে এটা কি কুফরি হলো নাকি কুফরি হলো না ইমান বৃদ্ধির উপর হচ্ছে আমল ইমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আমলের মাধ্যমে কোন আমল আমল সলেহ একদম কমন ফর্মুলা আমল সলেহের মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এলএম বৃদ্ধির মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আর ইমান কমে জাহালতের কারণে এবং পাপের কারণে যত পাপ করবে মানুষের আম ইমান কমতে থাকে অনেক সময় দেখবেন একজন লোক এত পাক্কা ইমানদার তাহাজ্জুদ পড়ে ফজরেও দেখা যায় কিন্তু কিছুকাল পরে পাঁচ দশ বছর পরে দেখবেন যে নামাজে পড়ে না কোথায় গেল তার ইমান যদি সবার ইমান সেম হয় তাহলে এই লোকের ইমান কোথায় গেল সুতরাং আমল যত বাড়বে ইমান তত বাড়ে ও ইদা তুলিয়া তা আলাই হিম আয়া তুহু জায়দাত হোম ইমান এটা সুর আনফালের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে তাহিয়াতুল ওদুর সালা যদি মাঝে মাঝে মিস হয়ে যায় তাহিয়াতুল ওদুর সালা তবে কি এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত হব হ্যাঁ যতবার আপনি পড়বেন ততবারই ফজিলত পাবেন তাই না এটা অনেকটা ওই যে মোবাইল কোম্পানিগুলোর অফার মতো অফারের মতো যতবার ভরবেন ততবার বোনাস এই বোনাসটা তো আল্লাহ তালা ওরা কিন্তু অনেক চালাকি করে মোবাইল কোম্পানিগুলোর অফারগুলো খুবই চালাকি আছে এর মধ্যে কিন্তু আল্লাহর অফারের মধ্যে কোনো চালাকি নাই আল্লাহর অফারটা বরং মানে আমরা যতটুকু স্বাভাবিকভাবে ধারণা করি তার চেয়েও বেশি আসলে এর মধ্যে থাওয়াব থাকে বোনাস এর মধ্যে অনেক বেশি থাকে বিশেষ করে তাহিলাতুল মধুর যে ফজিলত এটা তো মানে বিশাল বড় ফজিলত বেলালের আওয়াজ রাসুল সাল্লা সাল্লাম কেন শুনেছিলেন জান্নাতের মধ্যে এই তাহিয়াত লদুর কারণে অতএব যতবার পড়বেন ততবার ফজিলত পাবেন মাঝখানে যদি মিস হয় তাহলে ওই সালাতের ফজিলত আল্লাহ আপনাকে দেবে না কারণ ওটা আপনার হয়নি 
কারণ এটা হচ্ছে আদায়ের সাথে রিলেটেড সন্তানকে দিনের পথে আনার জন্য কি কি করতে পারি সন্তানকে দিনের পথে আনার জন্য প্রথমে নিজেকে গঠন করুন আত্মগঠন করুন এবং আত্মগঠনের জন্য জরুরি হচ্ছে নিজের আমল ইমান আকিদাকে শুদ্ধ করুন আপনার নিজের ইমান আমল যদি শুদ্ধ না হয় আপনি শত চেষ্টা করলেও কাজ হবে না নিজে একটা মানে এমন একটা হয়তো প্ল্যাটফর্মে আছেন যেখানে দিন ধর্ম নাই নিজে ঠিক মতো নামাজ পড়েন না ছেলেকে এফজোখানে দিলে কাজ হবে অনেক সময় হতে পারে যদি ছেলে আপনার পরিবেশ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে মানে এই সুযোগটা সে লাভ করে যে আপনার পরিবার কারণ আপনি তো আসলে বাসায় ডিস দেখেন নামাজ ঠিক মতো পড়েন না ইত্যাদি সব কিছু কিন্তু চান যে ছেলেটা ভালো হোক আমি দেখেছি অনেক লোককে দেখেছি বিভিন্ন মাদ্রাসায় হেবজোখানায় তারা দিয়ে যান ছেলেটা যেন ভালো হয় কারণ নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ছেলের বা মেয়েদের জন্য চান না তো স্বাভাবিকভাবে আপনাকে দেখে দেখে যদি এই ছেলে বা মড় মেয়ে সে বড় হয় অর্থাৎ আপনার সন্তান বড় হয় তাহলে সে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম আর যদি আপনার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভালো পরিবেশে সে মানুষ হতে পারে তাহলে সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমরা তো নিজের চোখের সামনে যদি সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিতে চাই তাহলে আমাকে রোল মডেল হতে হবে আমাকে রোল মডেল হতে হবে কারণ এটি রাসুল সাল্লা সাল্লামের পন্থা তিনি সাহাবাদের জন্য রোল মডেল ছিলেন কারণ তিনি সাহাবাদের শিক্ষক ছিলেন শিক্ষককে অভিভাবককে রোল মডেল হতে হবে ব্যাস তাদেরকে ভালো হিসাবে গঠন করার জন্য আপনার ছেলে তো আপনাকে দেখে দেখে সব কিছু অনুসরণ করে মা বাবাকে তারা অনুসরণ করে শিক্ষককে তারা অনুসরণ করে দ্বিতীয়ত আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি তাকে জেনারেল শিক্ষা দিচ্ছেন অথচ কোরআন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করছেন না দিনি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করছেন না তাহলে তাকে ভালো হওয়ার আশা আপনি ছেড়ে দিতে পারেন ভালো হবে কিসের প্রেরণা নিয়ে কিসের প্রেরণা নিয়ে এসে ভালো হবে বলেন আমাদের জেনারেল শিক্ষা তো আমাদেরকে পশু করে ফেলছে মেশিনে পরিণত করছে শুধু স্বার্থ আর স্বার্থ স্বার্থ ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে আমাদেরকে অনুমতি দেয় না তাই সেই শিক্ষা নিয়ে আপনি কি করে ভালো মানুষ হওয়ার কথা ভাবতে পারেন আজকে তো আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি অতএব তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দিন ইসলামের আখলাক শিক্ষা দিন ইসলামের মূল সোর্স অফ নলেজ এ কোরআন এবং সন্ন্যা তার পাশে যাওয়ার তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ করে দিন তাহলেই আপনার সন্তানকে আপনি ভালো করতে পারবেন অন্যথায় নয় অমুসলিম দেশের অ্যাম্বেসিতে চাকরি করা যাবে কি চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু তো নীতিমালা আছেই এর মধ্যেও কিছু প্রায়োরিটিও আছে একজন মুসলিম সবচেয়ে তার প্রায়োরিটি হচ্ছে তার ইমান আমল তাকোয়াকে রক্ষা করে যদি কোনো চাকরি করা যায় অমুসলিম ব্যক্তিদের ফার্মে প্রশাসনিক ভবনে কিংবা অ্যাম্বেসিতে অথবা তাদের অধীনস্থ কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার বিষয় যদি জেনারেলি প্রশ্ন করা হয় যায়জ কিনা আমরা বলবো যে এটা না যায়জ নয় তবে যে কন্ডিশনগুলো আছে সেটা ফুলফিল করতে হবে আপনাকে বলা হলো নামাজ এখানে পড়া যাবে না আপনি সে চাকরি করবেন আপনি কি নামাজ বিসর্জন করে চাকরি করবেন বিসর্জন দিয়ে তরক করে কুফুরি মানে কুফুরিটাকে মেনে নিয়ে অথবা শেরেককে মেনে নিয়ে এটা করা যাবে না তারপরে যদি সেখানে ছেলে মেয়েদের পর্দা পশিদার ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয় তাহলে করা যাবে না তার ব্যাপকভাবে না মানে বিঘ্নিত হলেই তারপরে যদি কখনো মেয়েদের সাথে ইভেন পর্দা পশিদার মধ্যে থেকেও এক রুমে একসাথে থাকতে হয় তাহলেও কারণ খালোয়া যায় না একদম অর্থাৎ আপনি শুধু ফরেন অ্যাম্বেসির কথা অমুসলিম অ্যাম্বেসির কথা কেন বলবেন আপনি মুসলিম সমাজের মধ্যেও যদি এই শর্তগুলো পূরণ না হয় তাহলে মুসলিমদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানেও কাজ করা যাবে না অমুসলিমদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করা যাওয়ার দলিল হলো রাসুল সাল্লা সাল্লাম অনেক অমুসলিমের সাথে তার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল ইহুদির কাছেও তিনি বন্ধক রেখেছিলেন এরকম আরও অনেকগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের আপনি সহি বুখারির মধ্যে কিতাবুল বইয়রের আপনি অনেকগুলো দলিল পাবেন আমি অমদাতুল আহকামের মধ্যে যে অমদাতুল আহকামের হাদিসগুলো হচ্ছে বুখারি মুসলিমের সংকলিত হাদিস সেখানে কিতাবুল বইয়র এর আলোচনায় আমি এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলাম বিশদ আলোচনা সেখানে এসছে ওয়েবসাইটে সেটা আছে আইসিটির ওয়েবসাইটে এই আলোচনাগুলো আছে সদাকায় জারিয়ার কিছু উদাহরণ 
সাদাকায় জারিয়া সাদাকা মানে হচ্ছে অনুদান বা দান ডোনেশান সেটা হতে পারে ওয়াকফ হতে পারে আল্লাহর রাস্তায় দান ইত্যাদি যে কোনো ধরনের দান অনুদান মুসলিম সমাজের কারোর জন্য যদি আপনি দিয়ে থাকেন সে ধনী হোক আর গরিব হোক নিডি হোক সচ্ছল হোক ছাত্র হোক অথবা যেই হোক নারী হোক পুরুষ হোক যাকে কিছু দেন সেটাই হচ্ছে সাদাকা কারণ জাকাতের টাকাটা নির্দিষ্ট খাতের জন্য সেটা প্রযোজ্য কিন্তু সাদাকা যে কারো ক্ষেত্রেই হতে পারে যে কোনো শ্রেণীর জন্য হতে পারে এর মধ্যে একটা বিশেষ সাদাকা হচ্ছে সাদাকা জারিয়া যেই সাদাকার রেজাল্টটা কন্টিনিউ করবে কতদিন এটা ঠিক নাই হতে পারে পাঁচ দিন দশ দিন বিশ দিন পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর বা আরও বেশি কিন্তু সেটা দিলেন আর শেষ হয়ে গেল এরকম হবে না দিলেন আর শেষ হয়ে গেল যেমন আপনি একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন জ্ঞান কেন্দ্র তৈরি করলেন একটা গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করলেন একটা সরাইখানা তৈরি করলেন একটা টিউবওয়েল দিলেন মসজিদ দিলেন ইত্যাদি আরও যে সময় কালভার্ট তৈরি করলেন রোড তৈরি করে দিলেন এগুলো হচ্ছে সাদাকায় জারিয়া আপনি কিছু উদাহরণ চেয়েছিলেন সেটা আমরা দিলাম কোনো মেয়েকে জোরপূর্বক হাতে বা অন্যান্যভাবে ফিজিক্যালি টর্চার করা অথবা ধর্ষণ করা হয় তাহলে মেয়েটা কি পাপি হবে যদি পাপি হয় তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত কি না যাকে জোরপূর্বক কোনো টর্চার করা হয় ইভেন কোনো নাফরমানি কাজের মাধ্যমে তাকে বাধ্য করা হয় তাহলে সে পাপি হবে না কোনো পাপি হবে না কাউকে যদি ধর্ষণ করা হয় তো ধর্ষক হচ্ছে পাপি ধর্ষণ পিতা নারী সে তো নির্যাতিতা তাকে ইসলাম কখনোই পাপি বলে না সেটা ফিজিক্যালি টর্চার হোক মারা হোক অথবা অন্য যে কোনোভাবেই মেন্টালি টর্চার করা হোক যিনি টর্চার করবেন তিনি জালেম আর যাকে টর্চার করা হয় তিনি হচ্ছেন মাজলুম মাজলুম ব্যক্তিকে অপরাধী বলা হয় না একটা ক্ষেত্রে শুধু মাজলুম মাজলুম নয় সেটা অবশ্য মানে সেও এক ধরনের জালিম সেটা হচ্ছে দুইজন ব্যক্তি যদি লাগালাগি করে মারামারি করে এখন কে বেশি মারছে আমার দৃষ্টিতে হয়তো সে হচ্ছে জালিম আর যে বেশি মার খেয়েছে সে হলো মাজলুম কিন্তু হাদিস বলছে কি এরা দুজনে কেলা হোমা ঠিক না কারণ কেউ তো সুযোগ ছাড়ত না একজন একজনকে মেরে ফেলল তাহলে এখানে কাতেলো জাহান নামে যাবে আর মাতুলো বা নিহত ব্যক্তিও জাহান নামে যাবে এই একটা বিষয় ছাড়া আর সর্বক্ষেত্রে মাজলুম ব্যক্তি আসলে সে নিষ্পাপ আর এছাড়া রাসুল সাল্লা সাল্লাম একটা সহি হাদিস আছে এরকম ইন আল্লাহ তাজাউজ আলী উম্মতি আনিল খাপা এওয়ান নেসিয়ান ও মস্তুক আলাই আল্লাহ তালা আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনটা বিষয় এক যখন সে মিস্টেক করে ভুল করে আর একটা হচ্ছে যখন তার স্মরণ শক্তিতে তার স্মরণ শক্তি থেকে সে কোনো কিছুতে ভুলে যায় এই জন্যই তো নামাজের মধ্যে ফরজ নামাজের মধ্যে একটা জিনিস ভুলে গেলেও বলা হচ্ছে যখন সে স্মরণ হবে সেটা তার জন্য বক্ত বোখারের হাদিস আর আরেকটা হচ্ছে যখন তাকে বাধ্য করা হবে তখনও তাকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেয় মানুষ মৃত্যুর পরেই কি জাহান নাম অথবা জান্নাতে যায় অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার আমল অথবা তারা কেমন দিবসের পরে যাবে কবরের আজাব মানুষের কতদিন পর্যন্ত হবে আমার মনে হয় আগের কোনো প্রশ্নে এই উত্তরগুলো হয়ে গেছে এই জন্য আমরা রিপিট করছি না মহিলাদের রমজান মাসে যে রোজাগুলো ভাঙতে হয় সেই রোজাগুলো শাওয়াল মাসে করলে কি শাওয়ালের রোজা আদায় হয়ে যাবে নাকি ভাঙতি রোজাগুলো আদায় করে পরে শাওয়ালের ছয়টি রোজা আদায় করতে হবে এটা নিয়ে ওলামারা ইখতলাফ করেছেন আমরা নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য যেটা করতে পারি যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস হচ্ছে এই যে ব্যক্তি রমজানের রোজা পালন করলো তারপরে শাওয়ালের ছয় জোর রোজা রাখলো তাহলে সে সারা বছর রোজা রাখা সব পেল এখানে ব্যাখ্যাটা এরকম রমজানের রোজা কাজাগুলো সহ পূরণ করলে না রমজানের পুরো রোজা হলো একটা ব্যাখ্যা আমি বলছি সুতরাং এর থেকে শেখ সালেমের ওয়াইমিন সহ আরও অনেকেই বলেছেন তার জন্য কর্তব্য হলো কাজাগুলো আগে করা তারপরে সেত্তা শাওয়াল ছয় শাওয়াল কেউ কেউ বলেছেন যে হাদিস এসেছে রমজানের রোজা রাখলো রমজানের রোজা রাখা যেগুলো শারীরিক কারণে ভঙ্গ করা হয় তারপরেও তো তার ক্ষেত্রে তো প্রযোজ্য সে রমজানের রোজা রাখলো কারণ যেগুলো সে ভাঙলো সেটা শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে অতএব সে রমজানের রোজা যেটা তার উপরে ফরজ ছিল সেটা সে কমপ্লিট করলো যেটা ফরজ ছিল না সেটা ভাঙলো আর হাদিসের উদ্দেশ্য সেটা ফরজ রোজাগুলো রমজানের ফরজ রোজাগুলো সে পালন করলো তাহলে বাকি যেগুলো ভাঙলো সেটা আয়সার আদি আল্লাহ তালা আমল থেকে বোঝা যায় পরবর্তী রমজানের আগে করলেও চলবে 
যদি সে সেই সুযোগটা নেয় তাহলে তাকে সেত্তা শাওয়াল থেকে কেন বঞ্চিত করব আমরা তাছাড়া এক মাসে সেত্তা শাওয়াল প্লাস তার যদি আট দশটা রোজা থাকে তাহলে তো বারো চোদ্দোটা রোজা হয়ে যায় এটা তার জন্য কষ্টকর এই জন্য দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে রমজানের কাজাগুলো সে পরে করলেও সেত্তা শাওয়াল এটা রাখতে পারবে তো আমি মনে করি এখানে আমরা সংগতি বিধানের দিকে যাচ্ছি যে রমজানের কাজা রোজাগুলো যদি আগে রাখা সম্ভব হয় রেখে তারপরে সেত্তা শাওয়াল করলে একদম সর্বসম্মতিক্রমে হয়ে যাবে যদি কেউ মনে করেন যে না কাজা এই মাসে আমার সম্ভব না তাহলে তাকে সেত্তা শাওয়ালের রোজা রাখতে দেন নিষেধ করেন না কারণ এত ফরজ না মানে সে যদি মনে করে যে আমি যেহেতু কাজাটার করলাম না তাহলে সেত্তা শাওয়ালের রেখা লাভ কি রেখা কি লাভ হবে না লাভ হবে না লাভ হবে এখন সিয়ামুদ দাহারের পুরো ফজিলত সে পাবে কি না এটা নিয়ে এখতলাফ সে এখতলাফ থাকতে দেন বাট আমি বলবো যারা কাজা রোজাগুলো করার হয়তো সুযোগ তার হবে না সামর্থ্য হবে না তারপরে তিনি সেত্তা শাওয়ালের রাখেন এরপরে পরবর্তী রমজানের আগে কাজাগুলো পূর্ণ করেন বাসায় ইঁদুর তেলা পোকা পেঁপড়ার উপদ্রব হলে এগুলো কি মারা যাবে যাবে কোনো ব্যক্তি উল্কি আঁকার পর তবা করলে কিন্তু তার শরীর থেকে উল্কি ওঠানো যাবে না সেক্ষেত্রে কি সে কি করবে শরীরের নামাজের নিষিদ্ধ সময়গুলো বুঝিয়ে বলুন আচ্ছা উল্কি যদি উঠানো না যায় তাহলে তবাটা যথেষ্ট এখানে তবাটা মেন কথা উল্কিটা সে যখন দিয়েছিল তখন তো সে হয়তো কমপ্লিট ইসলামের মধ্যে ছিল না এখন যতটুকু সে রিমুভ করতে পারে করবে আর বাকিটা থাকলে কিছুই করার নেই তার তবাটাই হচ্ছে মেন তবাটা তো সিনসিয়ারলি হতে হবে সিনসিয়ার তবা মন থেকে তাহলে তার তবা তার সকল পাপকে ধ্বংস করে দেবে নিষিদ্ধ সময়গুলো হচ্ছে যখন ঠিক সূর্য উঠতে থাকে উদয় হতে থাকে যখন দ্বীপ প্রহরে সূর্য মাথার উপরে উঠে যায় জোহরের রক্ত হওয়ার আগের দশ মিনিট যখন প্রত্যেক ব্যক্তির মূল ছায়াটা তার সমান হয়ে যায় আর একটা হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামাজের সামনে দিয়ে কোনো মহিলা চলে গেলে কি করা উচিত একটু যদি বলতেন খুব ভালো হতো আজকেও আমার নামাজের সামনে দিয়ে একজন চলে গিয়েছে বাংলাদেশে কোথায় এভাবে চলে যায় জি ও আচ্ছা আচ্ছা সম্ভবত কোনো মহিলা ঠিকই আচ্ছা আসলে নামাজের সামনে দিয়ে কোনো মহিলার যে বিষয়টা সেটা পুরুষরা যখন নামাজ আদায় করে আচ্ছা হাদিস অবশ্য বলেনি যে মহিলাদের সামনেও মহিলা গেলে মানে এটা হাদিস ক্লিয়ার করেনি হাদিসের যে মূল ভাষ্য তাতে এটা ক্লিয়ার হয়নি তবে বাহ্যিকভাবে যেটা বোঝা যায় যে পুরুষের সামনে দিয়ে যখন কোনো মহিলা যাবে অথবা কুকুর যাবে তখন তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আচ্ছা কুকুর যার নামাজের সামনে দিয়ে যাক বাতিল হয়ে যাবে আয়সার আদি আল্লাহ তালান কিন্তু খেপে গিয়েছিলেন এই হাদিসের সঙ্গে এটা তো আপনারা জানেন বললেন যে আমাদের কি কুকুরের স্তরে নামিয়ে আনা হলো কিন্তু ব্যাপারটা তো তা না এটা কেন এটা হচ্ছে যখন কোনো মানে নারী এবং পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের মানুষ তাদের নামাজের ধ্যান নষ্ট হয় কেউ কেউ সালাতের মধ্যে হয়তো এমন একটা পজিশনে চলে যেতে পারে যেটা অনাকাঙ্ক্ষিত ফলে তার হয়তো ওজু টুটে গেল অথবা কারণ মানুষের এক এক জনের তো এক এক অবস্থা যেমন আমরা জানি ঘুমকেও ওজু ভঙ্গকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন ঘুম আসলে ওজু ভঙ্গকারী নয় কিন্তু এটা মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় তখন কি সে তার শরীরের কথা বলতে পারবে ওজু ভঙ্গকারী কিছু হয়নি সেই কারণে ঘুমকে কমনলি সকল আলেম একমত হয়ে এটাকে ওজু ভঙ্গকারী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যদিও কোন ঘুম বসার ঘুম দাঁড়ানোর ঘুম না শোয়ার ঘুম এটা নিয়ে একটা লাভ আছে সালাতের ক্ষেত্রেও সেটা আর কোনো মহিলা যদি তার সামনে দিয়ে যান তাহলে এটা সালাত ভঙ্গকারী হবে না রাজেহ মত অনুযায়ী তবে সূত্রা যেটা আমরা জানি এটা নিয়ে একতলাফ আছে সামনে কিছু রাখা তিনি যদি তার ভেতর দিয়ে যান তাহলে একটা অভিমত অনুযায়ী তিনি পাপি হবেন যারা বলছেন যে ওয়াজিব আর যদি সামনে দিয়ে যান এমন কি সূত্রা রাখাটা হয়তো সন্না অথবা ওয়াজিব যাই হোক না কেন সামনে দিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে হারাম সামনে দিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে হারাম এবং এটা কতটুকু সামনে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা হচ্ছে তার সেজদা সেজদার পর দিয়ে যদি যাওয়া হয় তাহলে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী পাপি হবে না বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী পাপি হবে না 
আর কোনো মহিলা যদি তাহলে সেজদার জায়গার বাইরে দিয়ে যান তাহলেও তার নামাজ ভঙ্গ হবে না অনেক লোক আহলে হাদিসের পরিচয় দেয় এই পরিচয় দেওয়া যাবে কি না উদাহরণ আহলে হাদিস বা হানাফি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে তোমাদের পরিচয় মুসলিম রাসুসাল্লাহ সাল্লাম তোমাদের পরিচয় তোমরা মুসলিম ইত্যাদি আরও অনেকগুলো কথা বলেছেন যাই হোক আহলুল হাদিস এই নামটা কিন্তু অবজেকশনেবল নয় হাদিসওয়ালা হাদিসের অনুসারী মূলত মোহাদ্দসিনের উপরই প্রাথমিকভাবে এই নামটা আসত যারা হাদিসকে গুরুত্ব দেন হাদিস শাস্ত্র বিশারদ তারপরে ইত্যাদি আরও যে সমস্ত আহলুল সুন্না ওল জামা আহ এগুলো হচ্ছে আহলুল আসার এগুলো হচ্ছে প্রশংসিত উপাধি কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে আপনারা দেখবেন ওলামাদের মধ্যে ভালো ভালো ওলামাদের মধ্যে এটা ছিল ইমাম ও আহলুল হাদিস বলা হতো ইমা বড় বড় হাদিসের ইমামদেরকে ইমামু আহলিল হাদিস ইমামু আহলিল আসার ইমামু আহলি সুন্না ওল জামা আহ এগুলো অবজেকশনেবল নয় যেটা অবজেকশনেবল সেটা হচ্ছে এগুলোকে ভিত্তি করে কোনো দলাদলি করা এই নামগুলোকে ভিত্তি করে দলাদলি করা কারণ ইসলামে দলাদলি করাটা নিষিদ্ধ কোনো ব্যক্তির দিকে নেসবাহ যদি জাস্ট তার পরিচয়ের জন্য হয় তাহলে সমস্যা নয় বাবার দিকে ছেলের নেসবাহ ছেলের দিকে বাবার নেসবাহ এটা শরীরতে জায়জ আছে শিক্ষকের দিকে ছাত্রের নেসবাহ এটা জায়জ আছে কিন্তু এগুলো যদি হয় মাঝাবি কোন দল সৃষ্টির জন্যে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার জন্যে মুসলিম উম্মাকে বিভক্ত করার জন্যে তাহলে সেখানে অবজেকশান আছে আমার মনে হয় এতটুকু চিন্তা ভাবনা যদি আমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে সেটাই যথেষ্ট আর এটা ঠিক যে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম মুসলিম কিন্তু আজকে সমস্যা হয়ে গিয়েছে আপনি কোন মুসলিম কোন মুসলিম আপনি আজকে কাদিয়ানিরাও তো মুসলিম বলে নিজেদেরকে দাবি করে শেয়ারাও খুবই সিনসিয়ার মুসলিম হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করে সুতরাং মুসলিম পরিচয়ের পরেও আমাদের নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে যদি আমরা নিজেদের ইমান আকিদার বিশুদ্ধতার পরিচয় দিই সেটা নিষিদ্ধ নয় কিন্তু নিষিদ্ধ পয়েন্টটা বুঝতে হবে দলাদলি করা সমাজে যা কিছু বিভক্ত বিভক্তি আনয়ন করে যা কিছু আমাদেরকে বিভিন্ন দলে সংকীর্ণ দলাদলির দিকে ঠেলে দেয় সেটা নিষিদ্ধ সেটা আপনি যদি আপনি বলেন আমি অমর এবং হত্যাব রাদি আল্লাহ তালানুর দল এই বলে একটা দল তৈরি করলেন আরেক দল বলল আমি আবু বকরের দল আরেক দল বলল আমি আবু হুরায়রার দল এটা কি জায়জ আছে শরীর দেখেন সাহাবাই কেরামের নাম নিয়েও যদি আপনি দল সৃষ্টি করেন আর মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেন এটা কি জায়জ হবে জায়জ হবে না কিন্তু উপাধিগুলোকে বুঝতে হলে আপনি অতীতে ফিরে যেতে হবে একটা ভালো উপাধিকে আপনি বলতে পারেন না যে এটা খারাপ উপাধি এটা খারাপ উপাধি নয় কিন্তু যদি সেই ভালো উপাধিকে খারাপ উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবহার করেন দলাদলির উদ্দেশ্যে তাহলে সেটাই হচ্ছে খারাপ আমার মোট দুটি প্রশ্ন অ্যালকোহলযুক্ত সেট স্প্রে ইত্যাদিকে ব্যবহার করা যাবে এটা ব্যবহার না করাই উত্তম এখন তো অ্যালকোহল ছাড়াও পাওয়া যায় তবে কেউ যদি ব্যবহার করেন তাহলে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী অর্থাৎ আমরা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী বলছি তাহলে সেটা নাজাসাত হবে না অর্থাৎ অপবিত্র হবে না সে খালবানিরও এটা মত এবং আমাদের কাছে এই মতটা শক্তিশালী যদি আমি জানি যে এর মধ্যে কোনো নাজাসাত মিশ্রিত করা হয়েছে শুধু তখন কিন্তু অ্যালকোহল হওয়ার কারণে এটা নাজাসাত বা অপবিত্র জিনিসে পরিণত হবে না অ্যালকোহলের সেবন নিষিদ্ধ হচ্ছে এটাকে পান করা পান করতে নিষেধ করা হয়েছে আর যেহেতু বলা হয়েছে এটাকে পরিহার করতে বলা হয়েছে সোরা আল মাইদার মধ্যে ফাইজিতা নিবু ফলে আমরা পানটাকে মেনলি পরিহার করব আর অন্যটাও পরিহার করব যেখানে আমাদের বাধ্যতামূলক সেটাকে ব্যবহার করতে হয় সেখানে ছাড়া পরিমাণ মতো সামান্য অথবা যেখানে অ্যালকোহলটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাহলে সেখানে অ্যালকোহল সর্বসম্মতি করে নাজাসাত থাকবে না এবং সেটার সেবনটাও নিষিদ্ধ হবে না যেমন একটা ঔষধের মধ্যে যদি পরিবর্তিত অ্যালকোহলের সংখ্যা মানে পরিমাণ সামান্য একটা পরিমাণ দেওয়া হয় সেটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য 
ইত্যাদি এ সমস্ত ক্ষেত্রে তবে ব্যাপকভাবে অ্যালকোহলযুক্ত সেন্ট স্প্রে এগুলো ব্যবহার বর্জন করা উচিত পেপসিকো ব্র্যান্ডের কোমল পানীয় পান করা যাবে আমি যতটুকু জানি এই ধরনের এগুলোকে বলা হাল মাসুবাত গাজিয়া এগুলো আসলে শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর আমাকে একজন বলেছেন যে পেপসির মধ্যে স্বাভাবিক শরবতের চাইতে এগারো গুণ বেশি সুগার থাকে সুগারকে বলা হয় হোয়াইট পয়জন হোয়াইট পয়জন সুগারটা আসলে সুগার বলতে চিনি যেটাকে আমরা বলি এই চিনিটা অ্যাভয়েড করা উচিত সবার যার ডায়াবেটিস আছে অথবা নাই সবার অ্যাভয়েড করা উচিত তো সেক্ষেত্রে এত বেশি সুগারযুক্ত পানীয় কেন পান করবে আর তাছাড়া এগুলোর পেছনে যেটা বলা হয় কারা এগুলোর মালিক এগুলোর প্রফিট কোথায় যায় কি কাজে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো ইনভেস্টিগেশন করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে এবং সে আলোকে এগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করাই ভালো যত ন্যাচারাল ফুড পানি অথবা জুস ন্যাচারাল জুস ইউজ করা যায় সেটাই ভালো তবে কেউ যদি পান করে ফেলে তাকে খুব দ্রুত বলা যাবে না আপনি হারাম পান করেছেন এইভাবে এত সহজ যে বলা যাবে না আমরা সবাইকে এনকারেজ করি যাতে এই এই ধরনের পানীয়গুলো আপনি আপনার শিশু আপনার সন্তান পরিবার সবার জন্য বর্জন করে এমন কি যদি সেটা পেপসি নামে না হয় অন্য কোনো লোকাল নামেও হয় তবুও বর্জন করা উচিত কারণ আমি দেখেছি ডাক্তারদের প্রায় সবাই এটাকে নিষেধ করে এবং বলেন যে এটা আসলে ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু করে না আর যেগুলো ক্ষতি করে তার ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে হারাম ক্ষতি করাটা যদি শতভাগ নিশ্চিত হয় তাহলে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই সেজদার সময় বাংলাতে দোয়া করা যায় কি নাকি শুধু রাসুল সাল্লা সাল্লাম পঠিত দোয়া পড়তে হবে না করা যাবে করা যাবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এখানে অবশ্যই ইখতেলাফ আছে আর কেউ কেউ এটাকে এইভাবে সংগতি বিধান করেন যে যেহেতু আলেমদের বিরাট একদল মনে করেন নামাজের মধ্যে কোনো অনারব শব্দই ব্যবহার করা যাবে না ফলে ফরজ নামাজকে আমরা যেহেতু আমরা জামাতের সাথেও পড়ি সেখানে অনারব ভাষায় দোয়া না করি তবে যেগুলো সুন না বিশেষ করে তাহাজুদের সালাতে আমরা কারণ আমি তো অনেক দোয়া করতে চাই শেষদার মধ্যে যে আমি ভাষা জানি না আপনি আরবি জানেন না তাহলে কি করবেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে চাওয়ার সুযোগ আছে এটা বিশুদ্ধ মত দোয়া করার যতগুলো জায়গা আছে সবখানেই আসলে আল্লাহর কাছে যে কোনো ভাষা দোয়া করা যায় এ মাসে যে ছয়টা রোজা রাখার কথা সেগুলোর মধ্যে আমি আজ দুটি রোজা রাখছি সম্ভবত সাওয়ালের প্রশ্ন এটা আমি কি আরও চার দিন সময় পাবো এ মাসে সেটা তো হিসাব করলে বোঝা যাবে তাই না চার দিন পর পর রাখলে শনিবার পড়ে যায় শনিবার তো না না পরপর রাখলে কোনো সমস্যা নেই শনিবার শুক্রবার যদি আগের আর পরের সাথে মিলিয়ে রাখেন তাহলে সমস্যা নেই শুধু শনিবার শুধু শুক্রবার নিশ্চিত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সওয়াব বক্সে দেওয়ার বিধান কি বক্সে দিলে কি ওই মৃত ব্যক্তির আমল নামায় সেটা সওয়াব লেখা হয় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে আমলগুলো শুদ্ধ মৃত ব্যক্তি সেই আমলগুলো প্রাপ্ত হবে এছাড়া অন্য আমলগুলো প্রাপ্ত হবে না যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদাকায় জারিয়া তার পক্ষ থেকে কিছু দান ক্ষয়রাত করা তার যদি কোনো রোজা থাকে সেই রোজাগুলো রেখে দেওয়া তার যদি কোনো কোরবানি ফরজ হয়ে থাকে সে কোরবানিগুলো আদায় করে দেওয়া তার যদি ঋণ থাকে সেই ঋণগুলো আদায় করে দেওয়া ইত্যাদি তার যদি তার পক্ষ থেকে হজ উমরা ইত্যাদি এগুলো আদায় করা এগুলো তার পক্ষে যাবে এছাড়া এখন যদি কেউ নামাজ পড়ে নামাজ বক্সে দেয় যাবে না দোয়া করলে তার জন্য দোয়া করলে যাবে সংগঠন না করে আমি যদি আল্লাহর হুকুম পালন করি তাহলে কি জান্নাতে যেতে পারব কি সংগঠন না করে সেটা তো ক্লিয়ার করতে হবে মুসলিমদেরকে অবশ্যই মুসলিম কমিউনিটি জামায়াতুল মুসলিম অর্থাৎ মুসলমানদের যে মূল জামা যার যেটা কোরআন এবং সন্ন্য অনুসরণ করছে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এটা একটা বিষয় সেটা কিভাবে থাকবেন সেটা কিভাবে থাকবেন সেটা হচ্ছে কোরআন সন্ন্যাস সঠিক অনুসরণের মধ্য দিয়ে কোরআন সন্ন্যাস সঠিক অনুসরণের মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ধারণা আছে এবং সেটা অল্প দু একটা কথায় বোঝানো যাবে না যে ইসলামে সঙ্গবদ্ধ থাকার যে অর্থটা সেটা কি এবং এর ন্যূনতম পর্যায়টা কি এর উচ্চতম পর্যায়টা কি ইসলামের জামায়াতের ধারণাটা কি এগুলো আসলে অনেকের কাছে ক্লিয়ার নয় বিভিন্ন সংগঠনভুক্ত বিভিন্ন মাধাবভুক্ত লোকদের কাছেও এটা অনেকের কাছে ক্লিয়ার নয় এগুলো ক্লিয়ার করতে হবে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে কোনো একটি ইসলামিক ব্যাংকে এমন একটি সিস্টেম আছে যে এক লক্ষ টাকায় মাসে ফিক্সড এক হাজার টাকা দেয় এটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট বলে কি সুদ হবে হ্যাঁ ফিক্সড অ্যামাউন্ট প্রফিট দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু এটা যদি একটা টেন্টেটিভ আনুমানিক একটা দেওয়া হয় এবং যেটা তারা ওয়াদা করছে কম হলে অথবা বেশি হলে তারা সমন্বয় করবে 
তাহলে সেটাতে অসুবিধা নাই কিন্তু সমন্বয় না করে যদি এটাই ফিক্স থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে যাই বলুক না কেন এটা ফিক্সড রিভার মতো কি কাজ করলে মোরতাদ হয়ে যায় তার বিধান বা বিচার কি কোরআন হাদিসের আলোকে উত্তর দেবেন ইনশাআল্লাহ ইসলাম বিরোধী কাজ করলে বিশেষ করে যেটা কফুরি অথবা শেরিকিকে অপরিহার্য করে তোলে তাহলে মানুষ মোরতাদ হয়ে যায় শেরিক আর কুফুরির উপর তো অসংখ্য হাদিস আছে সুতরাং সেটা আর এখানে বললাম না বিবাহের সন্ন্যার তরিকা কি বিবাহের সন্ন্যার তরিকা হচ্ছে এই বিবাহের মধ্যে ইজাব কবুল থাকবে সাক্ষী থাকবে বিবাহে মেয়ের পক্ষে ওয়ালি থাকবে মোহরানা থাকবে এবং কোনো ধরনের বেদা থাকবে না পাপ থাকবে না এসব কিছু থেকে মুক্ত করে পাপ বেদা থেকে মুক্ত করে একদম রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনার আলোকে যদি বিবাহটা দেওয়া যায় তাহলে সেটা শোন না এর মধ্যে একটা হচ্ছে বিবাহের খরচ কমানো বিবাহের খরচ কমানো তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা চেষ্টা করেই যাব যেগুলো আছে দিতে পারি সেগুলো দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ আমাদের আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের ভালো কাজগুলোকে কবুল করেন আমাদের সঠিক কথা যেগুলো আমরা বলেছি সেগুলো পালন করার তফিক দান করেন ভুল হলে ক্ষমা করেন ভুল থেকে সংশোধন করার তফিক দান করেন আমিন হায়দা ওসলাম আলা নবী আলা আলী হাসাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ